sing one more song or we sing later? Later. 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 Okay. Yeah, yeah. It's okay. Yes. So, good evening to every one of you. Welcome for the second day.
Grüß Gott zusammen. Willkommen beim zweiten Abend der Exerzitien. Shall we think once again? Remember what main points we heard yesterday? Sind Sie damit einverstanden, wenn wir die wesentlichen Punkte von gestern noch mal kurz wiederholen? Eine Zusammenfassung. Eine kleine Zusammenfassung. <lacht> first thing, what we learned yesterday, first thing. Was war der erste Punkt? What was the first point we learned yesterday? Den wir gestern erfahren haben. Oh. Gnade. So shall we do it again? What is Gnade? What is grace? Zeigen wir noch einmal, was Gnade ist. What is grace? Grace is participation of the life of God in man. Gnade ist die Teilhabe Gottes am Leben des Menschen. Yeah. So, right hand is God's life, left hand is man's life. Die rechte Hand steht für, den, für yeah. Gott, Gottes Leben und die linke Hand für I das Leben der invite Menschen. Everybody to do an extra, uh, uh, exercise. Jeder sollte noch einmal die Übung machen. Yeah. Everybody? Yes. Gnade, grace. Grace comes, that is God's life, enter into man's life. It, yeah, say. Uh, Gottes Leben betritt das Leben des Menschen And it transforms man lives. und verwandelt das Leben des Menschen yes. And it became a holy exchange. und ein göttlicher, heiliger Austausch, Austausch. entsteht. Gott gab uns sein Leben und er nahm unser Leben. Das ist beginning in der Christmas mystery. That is how God became man. Und der Beginn dessen liegt im Weihnachtsmysterium, yes. als Gott Mensch wurde. Praise the Lord. Lobt sei Gott. And we learned many other things. Now I don't repeat, but we will straight away begin today. Say that. We don't repeat now. We straight begin today. You say that? Ja, wir fangen jetzt gleich an. Wir wiederholen nicht alles von gestern, sondern machen so weiter. Today we are going to learn little more in details why God became man. Und jetzt heute schauen wir uns noch genauer an, wieso Gott Mensch wurde. Yes. Why God became man? So God became man in another way. We can read from the Catechism 456. Im Katechismus erfahren wir, warum Gott Mensch wurde. So, Son of God became man. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Why did the word became flesh? Warum ist das Wort Fleisch geworden? So we must know, Son of God was existing from the beginning. Also wir müssen wissen, dass der Sohn Gottes von Anbeginn existiert hat. But he became man just 2023 years back. <laughs> Und er wurde erst vor 2023, vor 2023 Jahren yeah. Mensch. So we call BC and AD, Anna Domini. <laughs> Deswegen sprechen wir von vor Christus und im Jahr des Herrn. Yes. And that means God, who was eternal Word, become man. Das bedeutet, Gott, der die, die Ewigkeit, Ewigkeit, das ewige Ewiger Wort bedeutete, Wort. Ja. wurde zum Menschen. Yes. So he was there, Jesus was there from the beginning as Son of God. Von Anbeginn war Jesus als Sohn Gottes And vorhanden. Word Gottes. Und das Wort Gottes. Word is God. Das Wort ist Gott. Yeah. So that is what St. John's Gospels, first words of the St. John's Gospel. Das sind die ersten Worte des Johannes Evangelium. In the beginning was the Word, Word was with God, Word was God. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und was hat Word was 
with God and word Gott. was God. Und Gott war das Wort. Shall we all repeat that once louder? <laughs> Am, Amfa shall I yeah, say yeah, yeah. Am Anfang war das Wort. Alles zusammen. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Word was God. Ja. Ja. And the next, immediately, there is a change in the terminology. Und jetzt gibt es einen Wechsel in der, in der im Ausdruck, in der ja. Ausdrucksweise. So it says, he was with God. <laughs> er war bei Gott, yeah. heißt es jetzt. He. Ja. He, he. Er. Word is he. <laughs> er ist das Wort. Then the third expression is, Everything was created through him. Und der nächste, der dritte Ausdruck ist, alles wurde durch ihn erschaffen. So can we recognize, are we also made by that word? Können wir das jetzt anerkennen, dass wir auch durch dieses Wort geschaffen wurden? So because God made us through his word, Is that word is in us by our, by creation, by birth? Weil Gott uns durch das Wort erschaffen hat, ist das Wort auch das Wort Gottes auch in uns. From beginning. Von Anfang an. Ja. And in him was life. Und in ihm war das Leben. And the life was the light of human race. Und das Leben war das Licht der Menschen, menschlichen Rasse. And light shines in the darkness. Und das Licht leuchtete in der Dunkelheit. And darkness could not overcome it. Und die Dunkelheit konnte das Licht nicht yes. besiegen. Now, you know, in in Some places in Germany, there are in Advent time, the whole church will be in darkness. Only a few candles are there, and the Holy Mass is celebrated okay. in the Advent time. You know, I don't know how it is in München. Also in manchen Gegenden in Deutschland ist die ganze Kirche im Advent unbeleuchtet, bis auf ein paar Kerzen vom Adventskranz. Yeah. The The, ca the, ca the candle at the altar and the candle at the and at Ambu. And that is to represent the light shines in the darkness. Also das Licht am Altar, am Ambu und am Adventskranz leuchtet und das zeigt eben, symbolisiert, dass das Licht in der Dunkelheit strahlt. Same like in the Easter night. Ähnlich wie in der Osternacht. So we have to understand from the beginning of the Ghost Bible throughout the Holy Scripture these two symbols, light and darkness. <laughs> Diese beiden Symbole, Licht und Dunkelheit, sind von, von Anfang bis Ende der Bibel yeah. wichtig. Die sollen wir uns merken. And who will win? Wer wird gewinnen? No doubt. Light. Gibt es keinen Zweifel, das Licht gewinnt. So we see darkness even in ours, in ourselves and in the world. Wir sehen die Dunkelheit in uns und in der gesamten Welt. But finally, darkness will not win. Darkness will fail. Only the light will win. Aber am Ende wird das Licht siegen. Nur das Licht. And who is that light? Und wer ist das Licht? Jesus. Jesus. And who is that Jesus? Wer ist Jesus? Ewiger Wort, eternal word. Das ewige Wort. Yes. So here it is written, why did the word became flesh? Und hier steht, warum ist das Wort Fleisch geworden? Yeah. There are four important reasons are given one by one. Es werden vier verschiedene Gründe nach und nach genannt. We are going to learn little systematic. <laughs> Wir schauen uns das systematisch an. This is the teaching of our holy Catholic Church. 
Das ist die Lehre unserer katholischen Kirche. Pope John written an encyclical. Das Sorry. ist der Papst Johannes Paul. No. Johannes, John 23. Uh, Johannes der 23. hat eine Enzyklika. The title of the encyclical was Mater et Magistra. Der Titel dieser Enzyklika war Mutter und Magist Mutter oder Mother? Mother, Mother. Mother. Mother, Mother. Ah, Mutter Mother. und Materie. Et Magistra. Ah, Magistra und Lehrerin. Teacher, Lehrerin. Mutter und Lehrerin. Yeah. He says, Church is a mother and teacher. Die Kirche ist eine Mutter und eine Lehrerin. Yes. So we are born in the through the baptism in the mother church. Wir sind durch die Taufe in der Mutterkirche aufgenommen yeah. worden. Holy Spirit is known as living water. Der Heilige Geist ist als lebendiges Wasser yeah. bekannt. We were singing the song Atmen Heiliger Geist. Holy Spirit is also Atem. <laughs> Wir haben gerade das Lied gesungen Atmen uns Heiliger Geist. Der This Heilige is Geist ist auch ein song. Atem. Sein This Lieblingslied. This is my favorite song. Atmen <laughs> Heiliger Geist. Yeah. Say that? I said it. Es ist sein I, Lieblingslied. Uh, yesterday I wanted to ask you to sing, but then I was not knowing whether you have the note for that. <laughs> Und er wollte eigentlich schon gestern fragen, ob unsere Band das singen kann, aber er war sich nicht sicher, ob sie die Noten dazu haben. My heart desire is fulfilled today. Und es ist sein Herzenswunsch heute erfüllt worden. <laughs> It's a, uh, do you know who wrote that words are from whom? Wissen Sie, weiß jemand, von wem die Worte sind? Atmen uns, Heiliger Geist. Anybody know? Weiß das jemand? Wer hat den Text geschrieben? Atmen uns, Heiliger Geist. It is the words of Saint Augustine. Das sind die Wörter von Augustinus. Augustinus. So old, very important. It was he is the one who made such a song. But later on, many people wrote it in their own point of view. Also ursprünglich kommen diese Worte von St. Augustinus, also sehr alt, und sie wurden yeah. immer weitergegeben. Now, like Holy Spirit is like breath, also like living water. Der Heilige Geist ist also Atem und lebendiges Wasser. It's very interesting to understand from where this expression living water came. Es ist sehr interessant zu wissen, woher kommt der Ausdruck lebendiges Wasser. Little water. This is not living water. <lacht> Tea. But I need this for my throat. So it is living water. <lacht> living water, all of us, all of us were in the mother's womb, in the womb, the water, that is the real living water. Das echte lebendige Wasser ist das Fruchtwasser, in dem wir alle in der Gebärmutter geschwommen, in der Gebärmutter unserer Mutter geschwommen sind. Yes. It is also teaching from the Catechism. I am not reading it, I am just speaking it. So. Ich lese jetzt das nicht vor aus dem Katechismus, ich erzähle es Ihnen einfach nur mündlich. Now, when we were born from the womb of mother, we were born from the living water. But als wir geboren wurden, wurden wir aus dem lebendigen Wasser geboren. That is how the life giving the child in the womb was living only because of this water. Das Kind in der Gebärmutter lebt nur dank dieses lebendigen Wassers. But through that living water, God was supplying all the need of the child through the mother. God uh, yes. was so. giving all what is needed for the yeah. child from the, through the mother. Also Gott stattete das Kind mit allem aus, was es braucht, durch die Mutter. Sometimes we know some sickness, the water 
is not there and they have to rush to the hospital. Manchmal, es gibt Fälle, wo das Fruchtwasser nicht ausreicht oder andere ähm, Komplikationen und dann muss das Kind im Krankenhaus gerettet werden. Now, after the birth from this human nature, Nach der Geburt dieses Menschen the child is brought into the church, wird das Kind in die Kirche gebracht in the baptism pond und, und am Taufbecken and receiving the living water und erhält das lebendige Wasser. So what is this baptism pond that is also known as the womb of the church? Was ist also dieses Taufbecken, das auch das ja, die Gebärmutter der Kirche bedeutet? Ja. Is it good idea? <laughs> Gefällt Ihnen diese Vorstellung? So from our mother's womb we were shifted to the womb of the mother church by the water of baptism. Also von dem von der Gebärmutter unserer Mutter kommen wir in die in das in die Gebärmutter der Kirche mit dem durch die Taufe. So, that living water is Holy Spirit. Dieses lebendige Wasser ist der Heilige Geist. So, like atom, breathe, we need the Holy Spirit, like breathe, we need also water. Wir brauchen den Atem und das Wasser. So, Holy Spirit is needed for our life. Der Heilige Geist ist also wichtig für unser Leben. I wanted to explain these four points, but suddenly the talk is Holy Spirit leading about Holy Spirit. <laughs> okay, eigentlich wollte ich das genau erklären, was da im Katechismus steht, aber es geht nur um den Heiligen Geist. So one more point relating to our point of incarnation, uh, Menswerum Christi, Holy Spirit has a big role in that. Der Heilige Geist spielt eine wichtige Rolle bei der Menschwerdung Jesu. Yeah. Holy Spirit is also known as giver of life, life giver. Der Heilige Geist ist als auch bekannt unter Lebensspender. Yeah. Whose life he first gave? <laughs> Wem hat er das Leben zuerst gegeben? Yeah. A big wonder that Was, God, the Word, become man through Holy Spirit. Das ist ein ein großes, ein wichtiges Phänomen, dass Gott durch den Menschen und den Heiligen Geist lebendig God, wurde. God, the Word, das, became man through Holy Spirit. Ja, das das Wort Gottes became zum man. Menschen wurde durch den Heiligen Geist. Ja. All this is, we call it mystery of Christmas, mystery, mysterium. Das alles ist das Mysterium von Weihnachten. When Angel Gabriel told Mary, you will conceive a child, you must call him Jesus. Als der Engel Gabriel zu Maria kam und ihr sagte, du wirst ein Kind empfangen und es Jesus nennen. Die first, her first reaction is, but I do not know a man. Und sie, die erste Reaktion war von Maria war, ich, ich habe noch, ich habe keinen Mann erkannt. Now angel said, Holy Spirit will come upon you and you will conceive. Und Gabriel antwortete, der Heilige Geist kommt zu dir und du wirst empfangen. Can we, any human intelligence, can agree that without a man, a woman can conceive? <laughs> Können wir das glauben, dass eine Frau ohne einen Mann ein Kind empfangen kann? Yeah. But Mary believed. Aber Maria hat es geglaubt. This is called Mysterium. Das ist das Mysterium. Yeah. If this mystery 
anybody do not believe that means they have to pray for the gift of faith wenn jemand dieses mysterium nicht glaubt dann muss diese person für umglauben bitten sometimes some people ask me thomas paul can you explain how this happened Manchmal wird er gefragt, Thomas Paul, kannst du mir das noch mal erklären, wie das alles vonstatten ging? I said, I cannot explain. <lacht> Und er antwortet, ich kann es auch nicht erklären. But I believe. Aber ich glaube es. From childhood onwards I believed. Und ich habe es von früher Kindheit an geglaubt. I have no doubt about it. Und ich hatte nie Zweifel daran. Then he said, so, but I cannot believe this. Und der Gesprächspartner antwortet, aber ich kann es nicht glauben. Don't worry. Faith is a gift of the Holy Spirit. Und er antwortet, mach dir keine Sorgen. Der Glaube ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Not with your understanding. Du kannst es nicht verstehen. It is beyond understanding. Und es ist jenseits von jedem Verständnis. Uber. Ja, jenseits. Ja, it's beyond our understanding. So, now, When Mary, yeah, one more point. This is from teaching of Saint John Paul II. Saint Jetzt John noch Paul ein weiterer II. Punkt, der kommt von Johannes Paul II. At this moment, when angels, when Mary said, "I do not know a man," angels said, "Holy Spirit will come upon you." That means it is. Yeah. Also an diesem Punkt, wie die Maria sagt, ich habe keinen Mann erkannt. Und der Engel antwortet, der Heilige Geist wird über dich kommen. And you will conceive through Holy Spirit. Und du wirst durch den Heiligen Geist ein Kind empfangen. John Paul II, Saint John Paul II says at this moment, in another way, the angel declaring Holy Spirit is the person through whom you will conceive. Also sagt der Engel eigentlich, der Heilige Geist ist die Person, durch die du empfangen wirst, durch die du ein Kind Holy empfangen Spirit wirst. Is a person. Der Heilige Geist ist also eine Person. When Mary says, I do not know a person, Und als Maria sagt, ich kenne niemanden, Holy Spirit will come. <lacht> der Heilige Geist wird kommen. He will, through him you will conceive. Durch ihn wirst du ein Kind empfangen. So it's a difficult point to believe Holy Spirit as a person. Es ist schwer, sich vorzustellen und zu glauben, dass der Heilige Geist eine Person ist. God the Father is person. Yes, we have no doubt about it. Gott Vater ist eine Person. Darüber haben wir keine Zweifel. Jesus has come and lived as a man and with us, and so it is easy to believe he's a person. Jesus können wir auch glauben, dass der unter uns gelebt hat und ein Mensch war. But Holy Spirit, like atom, at water, like Dao, how can we think about the personality of Holy Spirit? Aber dass der Heilige Geist, Atem, lebendiges Wasser, aber dass der auch noch eine Person wird. Dao. Ja. So, this is how we have to believe that the whole God is Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, all three persons. Okay, die Dreifaltigkeit, Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist sind alles drei Personen. But all three persons work together and they are one and become one person. <laughs> Diese drei arbeiten zusammen und werden zu einer. Okay, so when we believe Holy Spirit as a person, then our faith becomes very strong. Wenn wir uns den Heiligen Geist, wenn wir daran glauben, dass der Heilige Geist eine Person ist, wird unser Glaube sehr stark. Yes. And we have to relate the whole Christmas mystery with this, with this annunciation of Gabriel considering Holy Spirit as a person. Also wir müssen das ganze Weihnachtsmysterium mit dem Erzengel Gabriel verbinden, der der Maria die, die Geburt Jesu verkündet hat. 
Okay, so now we go into this. <laughs> so the word became flesh. Das Wort wurde Fleisch. How? Through the Holy Spirit. Wie? Durch den Heiligen Geist. So, two important, uh, I say, elements are working in the womb of Mary, the Word and the person Holy Spirit. Also, in the Maria wirken zwei Kräfte, das Wort und der Heilige Geist. Okay. Now we go here in paragraph 456, you read first in Deutsch. Wir antworten, indem wir mit dem Credo von Nicea Konstantinopel bekennen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Ja, klar. All what I said is almost this in this, correct? Alles, was ich gesagt habe, steckt in diesen zwei Sätzen. So I will read in English for those who are watching English speaking and I also welcome all those who are in the live stream. Please, we are with you. Also ich lese es jetzt nochmal auf Englisch vor für alle, die im Livestream das auf Englisch, die Englisch sprechen und im Livestream sind und ich will nur sagen, ich bin bei euch. Oder wir sind alle bei Catechism euch. number 456 says. Der Katechismus, Zeile 4, also Absatz 456 sagt. With the Nicene Creed, we answer by confessing for us and for our salvation, he came down from heaven and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. Yeah, you already right. said it. Yeah. It's all right. Now, the four point first is in 457, the word became flesh for us in order to save us by reconciling with God. In the Absatz 457 heißt es, das Wort ist Fleisch geworden, um uns mit Gott zu versöhnen und uns so zu retten. What is salvation? Was heißt retten? Or what is the meaning of the name Jesus? Was bedeutet der Name Jesu? Angel said to Mary, you must call him Jesus. 430. Der Engel hat zu Maria gesagt, du sollst das Kind Jesus nennen. It's not some name. It has a very deep meaning in the name. Jesus ist nicht irgendein Name. Jesus, der, der Name Jesus hat eine große Bedeutung. Jesus means in Hebrew God saves. Jesus bedeutet auf Hebräisch Gott rettet. Yeah. Now I like you to repeat. I say Jesus, you say God saves. <laughs> I like you to repeat. Ja, Thomas Paul sagt jetzt Jesus und möchte, dass wir antworten, Gott rettet. Shall we all say louder? Jesus. Gott rettet. Once again, Jesus. Gott rettet. Sometimes these are very small things, but many people don't know about it. It is happening. <laughs> ja, das sind kleine Dinge, aber viele Menschen wissen darüber gar nichts. Suppose our child is doing something very bad, then we say, oh my Jesus! <laughs> Stell dir vor, dein Kind macht was Schlimmes <laughs> und wir sagen, ah, Jesus! Very good prayer. <laughs> it will be very good prayer. Das ist ein sehr gutes Gebet. <laughs> God only save you. God saves you. Nur Gott kann dich da jetzt gerade retten. Oh, my child. Jesus, what are you doing? Jesus. Jesus, was machst du denn? Jesus means God saves. Jesus bedeutet Gott rettet. That also have another meaning. Man cannot save. 
Das bedeutet andererseits auch, dass der Mensch nicht retten kann. By his own power. Weil er nicht die Kraft dazu hat. Now we continue that paragraph. Uh -huh. At Annunciation, the angel Gabriel gave him the name Jesus as his proper name, which expresses both his identity and his mission. Bei der Verkündigung gibt der Engel Gabriel ihm den Namen Jesus, der besagt, wer er ist und zugleich, wozu er gesandt ist. Yes. So, that gives us a little more beautiful expression that this meaning God saves has another meaning. Und das ist schön zu sehen, dass Gott Gott rettet auch eine andere Bedeutung hat. In that his identity and his mission is proclaimed. Also man sa Jesus bedeutet also seine Identität no, und God, God saves. Ja. Also Jesus God saves, Jesus rettet bedeutet Gott rettet bedeutet eben gleichzeitig wer ist Jesus und was seine Aufgabe ist. In identity, he is God. Seine Identität bedeutet, er ist Gott. He is the only God. Er ist der einzige Gott. Then what about all other religion? Und was ist mit den ganzen anderen <laughs> Religionen? So that is what we have to learn. Das schauen wir uns dann an. He is the only God, the Son of God. Er, and God. er ist der einzige Gott, der einzige Sohn Gottes. And what is his mission? Was ist seine Aufgabe? Save, salvation. Retten. When we say that he is the only God, I am saying this from the St. Paul's letter, 1 Timothy. Shall we read that? You can keep this book and read. 1 Timothy chapter 1:17. 1 Timothy chapter 1:17. Saint Paul says, "Now we can be ready for an, one song after this." Okay. 1 Timothy 1:17 says, "To the to the King of Ages, incorruptible, invisible, the only God." Honor and glory forever and ever. First Timothy chapter 117. This is a very strong statement, the truth revealed to St. Paul. St. Paul received Okay. First Timothy. Is it first Timothy? No, 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 I'm not approaching. Okay. First Timothy. Chapter 1, last verse 17. Okay. The king. Yeah, yeah. Okay. Wait. Dem, also aus dem ersten Brief des Timotheus. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. I remember very strongly this was proclaimed by Pope Benedict when he visited Austria in Maria Cell. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie Papst Benedikt das diesen aus diesen Satz bei einem Besuch in Maria Cell, Österreich. And I remember hat. after he said this he stopped from his written text. And he said, okay, also nachdem er das gesagt hat, hat er von seinem Skript aufgeschaut und nicht mehr aus dem Skript vorgelesen. Said, when I say this, I am not hurting the sentiment of other religion. People. Wenn ich diesen Satz spreche, dem König der Ewigkeit, unsichtbaren einzigen Gott, will ich keine andere Religion verletzen. But I am selling the truth. Aber ich sage die Wahrheit. And this truth 
has gripped my soul that is why i am like this diese wahrheit ist tief in meiner seele verwurzelt und deswegen sage ich sie auch who is that the joseph ratzinger become pope benedict und so wurde zu, aus Josef Ratzinger der Papst Benedikt. Yeah. He was such a man of faith. Er war so ein Glaub, gläubiger Mann. Of course, a German. Und ein Deutscher. <lacht> I have such a great respect to him about his teaching of faith. Ich habe sehr großen Respekt vor ihm und seiner Glaubenslehre. Oh.